So the film is really about the issue of enforced disappearances in Kashmir. And Kashmir is this region up in the Himalayas surrounded by... Il mio film, Khundi Barav, cioè Il sangue lascia la sua scia, parla del problema delle sparizioni forzate in Kashmir, questa regione dell'Himalaya circondata da India, Pakistan e Cina, che ha attraversato un conflitto sanguinoso dal 1947, da quando, cioè, furono creati l'India e il Pakistan. Migliaia e migliaia di persone sono morte e scomparse, e il mio documentario affronta questo problema. La resistenza ha tante forme. Per quanto mi riguarda, si tratta di tenere viva la memoria di ciò che è successo. Le famiglie degli scomparsi, che non si arrendono e ricordano sempre i loro figli, hanno formato un collettivo e il 10 di ogni mese vanno nella piazza principale del Kashmir per protestare e ricordare i loro cari. È una forma di resistenza e molti si uniscono a loro, artisti, scrittori. Diventa una forma di memoria e resistenza collettiva. Il conflitto ha attraversato varie fasi. Dal 1947 fino al 1989 c'è stata una resistenza pacifica, una resistenza politica e la gente stava trovando delle vie non violente. Ma dal momento che non ci furono risposte, che non successe niente, nel 1989 ci fu una ribellione armata, dopo un'elezione che fu totalmente manipolata. Poi le persone hanno iniziato a scendere in strada a migliaia e questa è stata una nuova fase tra il 2008 e il 2010, quando la gente ha spontaneamente deciso di manifestare. È allora che è avvenuto il più alto numero di uccisioni di civili innocenti, di ragazzini che avevano qualche pietra in mano. La prima cosa necessaria in Kashmir, disperatamente necessaria, è la demilitarizzazione dell'area. Abbiamo bisogno che le forze indiane lasciano il Kashmir. Vedo che ci sono forze armate e militari anche nelle strade d'Europa. Guarda i soldati qui fuori. Tutto ciò è una ripercussione dei conflitti nella nostra parte del mondo. Non vi potete proteggere da quello che accade in quella parte della terra. Le persone di questo lato del mondo devono prendere iniziative per capire che dobbiamo rendere la terra un posto più sicuro per tutti.